son frère. Le divorce en Europe n'est pas comme en Afrique. Tu peux demander le divorce, mais vous passez au tribunal, tu perds. Tu perds en le procès. Il y a la prestation compensatoire. Écoute-moi bien, prestation compensatoire. Comme tu as toutes tes preuves, parce que les magistrats, c'est des êtres humains comme toi et moi. C'est des hommes. Tu vas t'expliquer avec tes preuves. Si elle aussi, elle a quelque chose à te reprocher, elle apporte ses preuves. Pourquoi elle demande le divorce On se lève pas un matin pour dire que je divorce. Tu dois apporter les preuves. Alors, si tu décides de divorcer, nous sommes en Europe. Il y a la prestation compensatoire. C'est ça. Le droit n'est pas maladroit. Le droit n'est pas maladroit. Et on en a marre des, des escroqueries des femmes. On en a marre. Quand j'ai dit ici que celle-là me prenait l'argent tout le temps, il y a des, je ne sais pas, il y avait une blogueuse aussi, il y avait une, un mauvais visage. Elle a disparu depuis un moment. Elle a seulement fait son buzz sur l'ongal Et la grosse vache qui parlait, tu donnes 50 000 euh, 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 pour acheter le piment. Euh, 50 000, c'est quoi Ici au Cameroun, 50 000, tu donnes 50 000 pour 30 minutes à une fille. On néglige ça. Tu offres des cadeaux. Après, elle te prend 500 000. Tu prétends que oui, oui, donne-moi un million. Si tu veux qu'on aménage en ça, elle prend 500 000, elle prend sa route. La grosse vache est descendue sur moi. Et ma tête. Parce que votre travail, c'est que vous profitez de la position de faiblesse des hommes. Parce qu'un homme t'aime, tu commences à lui soutirer de l'argent. Oui, euh, vraiment, et ma tante est morte hier. Il me faut aller au deuil. Il sort 200 000. Il te donne. Et comme tu vois là, parce qu'il a une faiblesse, parce qu'il t'aime. Oui, parce qu'il t'aime. Tu sais bien que tu ne vas pas sortir avec lui. Tu ne vas pas coucher avec lui. Mais parce qu'il t'aime, il est faible. Quand tu le regardes dans les yeux, il est dans, il est fini. Il sort l'argent, il te donne. Tu prends 100 000 aujourd'hui. Demain, tu prends 50 000. Après, tu viens, tu inventes un truc. Il sort 200 000, il te donne. Avant d'ouvrir les yeux, tu as déjà pris au moins 2 millions. Et maintenant, quand il t'appelle, tu le décroches, tu le bloques. Tu le bloques. On appelle ça quoi Ce n'est pas la soquerie. Je connais une fille qui a volé l'argent d'un homme 8 millions. Elle est en France aujourd'hui. Je la vois sur Facebook. Elle s'épanouit, elle, elle fait ceci. Alors qu'elle est criminelle. Donc c'est pour ça que quand vous accouchez, les enfants commencent à fumer le banga. L'enfant devient to toxico. Vous ne savez pas d'où vient cette malédiction. C'est parce que vous avez trop fait mal aux hommes. Vous avez détruit la vie des gens. Voilà un monsieur qui rencontre une femme. Avec les dettes, comme il dit. Et beaucoup, beaucoup parmi vous, les filles en bain, vous avez les dettes. Vous avez les dettes. Beaucoup, vous vivez avec les dettes. Vous cherchez donc des cibles. Vous payez vos dettes. Vous cherchez les mougou. Parce qu'un homme est amoureux de toi. Il a cette faiblesse. Il est dans une position de faiblesse. Tu le manipules. Tu lui prends de l'argent tous les jours. Tu commences à payer tes dettes. Quand tu vois que tu as la fille de payer tes dettes, tu le balances comme une chaussette. Vous êtes des criminels. Parce que Sacha, Sacha a dit ici que l'on est un homme. En quelques temps de seconde, je t'ai pris 400 000, même un bisou, tu n'as pas eu. Tu vois une salope qui ouvre sa gueule, elle dit qu'elle m'a pris 400 000 en une, en, en une seconde, comme ça, même un bisou, je n'ai pas eu. Vous voyez une salope qui, qui a le courage J'ai porté plainte. Et la, le, 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 la, mon enquêteur me dit tous les jours, viens, on arrête les filles là. Viens, on les prend, je laisse. Sinon, la fille, elle va sortir un jour qu'elle allait au Sina, qu'elle soit comme ça. On vient là-bas, on amène ses mains à mon endroit. Celle de Nika, on a déjà trois plaintes sur elle. Avec les patous qui ont mal tourné, elles ont discuté, ceci, cela. Toutes les, les, les cochonneries, les sauvageries, c'est vous toujours. Les, vous avez détruit combien d'hommes Un homme t'aime, il t'ouvre le salon de coiffure. Un homme t'aime, il t'achète une voiture. Un homme t'aime, il t'ouvre le restaurant. Un homme t'aime, il t'a 
cacher le terrain et demain, un homme terme, il vient, il te prend en Afrique, il t'amène en Europe. Tu le balances comme une vieille chaussette. On en a marre. On en a marre des stroqueries des femmes. Des stroqueries. Bande d'escrocs. Ça, c'est de l'escroquerie bien organisée. C'est de l'escroquerie bien organisée. Il va dire que j'étais forcé. Voilà les mots. Tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as donné. Je sens j'étais forcé. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. N'importe quoi. Quelle est la fille qui n'escroque pas ici dehors? Vous bande d'escrocs, vous êtes comme ça. Comme ça, vous escroquez des hommes comme ça tous les jours. Et voilà la capitaine des escrocs. <rire> voilà la capitaine des escrocs. Voilà pourquoi elle tourne dans zéro. Quand je parle souvent, vous dites que le gars, le gars affiche ces gens. Parce que ça ne vous est jamais arrivé. Hein? Voilà Dieu Cyclone qui est venu donc. Il est cohérent dans ses propos. Il est cohérent. Je vois certains filles là, certains salons, qui commencent à dire que tu as escroqué, il faut qu'elle rembourse l'argent. Mon frère, donc vous êtes là comme ça, là, vous ne pouvez pas soutenir votre chanteuse. C'est bon, c'est bon. Mm -hmm. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler et laissez je finir mon direct. Donc, elle est là comme ça, mon frère. Avec tous les millions que ses cousins volent. Tous ses cousins qui sont au pouvoir là. Elle est incapable de demander qu'on lui donne l'argent. Elle organise son Olympia. <rire> que il faut que c'est un mari bamileké qui va prêter l'argent. Vous venez payer l'Olympia. Maouya. Maouya. Tu es cyclone. Tu ne dois pas laisser l'affaire là. Si tu as prêté l'argent pour payer l'Olympia et qu'elle avait le plan qu'avant l'Olympia, elle va te balancer comme une vieille Joseph, elle te rembourse ton argent. Ou on te tue avec ton argent, mon frère. Ou on te tue avec l'argent là. Ou mon frère, on te tue avec ton argent. Elle a le pouvoir, elle a les magistrats, elle a les ministres, elle a les présidents. Nous, on n'a personne. On n'a personne. L'argent que tu as payé les dettes, est. laisse l'argent des dettes parce que vous étiez ensemble. Mais l'argent pour faire le business que tu as prêté pour organiser le conseil de l'État, tu devais rembourser aussi l'argent. L'argent que tu as prêté pour organiser l'Olympia, mon frère, elle doit rembourser l'argent là. pour l'organisation du concert à l'Olympia et doit te rembourser cet argent. Tu dois remettre l'argent de Touri. Elle sait où tu as pris l'argent là. Non, elle doit prendre l'argent là. Elle te donne même pas. Elle donne à la fille là. Les gens qui ne connaissent pas l'histoire de la relation entre mon frère et Dieu Sucon, vous êtes toujours dit que Dieu Sucon c'est mon frère. Avant d'aller se marier, nous étions au pays ensemble. Nous étions au pays. Mais depuis que mon frère s'est marié, il a pris les distances. Alors qu'on était tous les jours comme ça. Je vais vous dire, Dieu Cyclone n'est pas n'importe qui. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu Cyclone, écoutez les chansons de Moundi. Vous, vous, écoutez les chansons de Moundi, les anciens succès de Moundi. Vous allez entendre comment il dit Dieu Cyclone. Comment il a boit. Il a doit écrire le nom de Dieu Sikon parce que quand il arrivait à Londres, Dieu Sikon le farotait au moins les 10 000 livres. La relation de Dieu Sikon et cette fille commence comment Dieu Sikon a faroté la fille à Paris au moins 20 000 euros. Qu'elle avait pris ses 1 million de livres à Londres. Qu'elle avait pris ses 1 million de livres. Il a faroté la fille là au moins 20 000 euros. 
le même soir ils sont rentrés, c'est là où la relation là a commencé. Parce que vous vous parlez, vous ne savez pas comment ça a commencé. Il y a eu des farotages comme ça, un soir comme ça, pas, pas. Vous savez, vous avez, moi j'ai vu Raymond Tchenga faroter 25 000 euros. 25 000 euros à un artiste à Paris. Quand il avait pris ses 3 millions d'euros, j'ai vu Raymond Tchenga. Donc, quand vous venez parler, vous ne connaissez pas qui est Jesse Clown, c'est un anglais. Il ne jongle pas. C'est un anglais de nationalité. D'abord, ce n'est pas un jongleur, c'est un homme d'affaires qui utilise sa tête. Qui utilise sa tête. Il s'exprime mieux en anglais qu'en français parce que toute sa vie, c'est en Angleterre. Ma, mon frère, moi je veux parler. Arrêtez les filles là. Quand vous n'aimez pas un homme, ne lui prenez pas l'argent. Si vous, si vous savez que vous n'allez pas sortir avec un homme, ne lui prenez pas l'argent. Si vous prenez son argent, vous ne sortez pas avec lui. C'est de l'escroquerie. C'est le vol, c'est la sorcellerie. Ne prenez pas l'argent. On en a marre. Combien de films ont des escroqués ici dehors Combien Elles sont combien Combien de filles même les vendeurs de piment, quand tu fais ton commerce, fais le bien. Pourquoi tu dois s'écrasser tes clients Pourquoi tu dois abuser tes clients Fais le bien. Hein? Tu, vends, tu fais un commerce et en même temps tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Mon frère Dieu Cyclone, tu es dans un pays de droit. Tu as tes preuves. Tu engages le procédure, même si ça met long. Parce que si tu n'engages pas de procédure, elle ne va pas te donner. Avec les gens qui vont venir ouvrir la bouche qui puis le cabinet pour venir dire que non, euh, non, moi je soutiens ma soeur. Ma soeur, si ta soeur est escroc, ta soeur est malhonnête. Avant le médecin, il y avait qui Il y avait d'abord l'autre en Suisse. Avant l'autre en Suisse, il y avait qui Il y avait l'homme que Longa Longa avait dragué. Parce qu'elle a discuté un homme avec Longa 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 avait dragué son homme. C'est ça, non Moi j'ai soutenu l'Olympia. Vous avez vu, non j'ai soutenu, j'ai dit que non, laissez la fille la faire son Olympia. Oh. Laissez la fille la faire son Olympia. Je n'étais pas d'accord qu'on boycotte son Olympia. Quand la grosse vache d'Amazon a commencé à dire que, oh, ceci, cela, j'ai dit que jamais. Laissez la faire son Olympia. Oui, je ne suis pas un lâche. Comme d'autres gens, que quand tu as dans une position de faiblesse, il monte, il dit que non, il est ceci, il est comme ça, il est comme ça, je ne suis pas comme ça. La vie, c'est le bon sens, sinon les diplômes. Les, les 30 000 euros que Dieu sait qu'on a prêté pour louer la salle, pour, pour l'organisation de l'Olympia, doit être remboursé. Maintenant, si elle a les amants qui sont capables, mon frère, les autres là, tu es un homme, on n'a pas coupé tes mains. Tu comprends, non on n'a pas coupé tes mains. Elle te donne remboursement l'argent de tout lui, tu pars et Elle continue sa vie. Elle continue sa vie. Mais quand même, c'est sale. C'est trop sale. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce que, juste aujourd'hui, je regarde, je dis que même. Est-ce que c'est le clash que les filles se font là Parce que quelqu'un te clash, il invente les trucs sur toi. Oh, comment on a déshabillé le gars à Kono Linda. Oh, comment il a dragué mon mec. Je lui ai dit que je suis plus avec le mec là. Oh, comment on l'a violé en prison. Oh, comment on a fait ci. Comment il avait fait ci. Tout ce que l'on fait ici va finir toujours par nous rattraper. Si ça ne te rattrape pas, ça va rattraper tes enfants. Je te jure. Si ça ne te rattrape pas, ça va rattraper tes enfants. Moi, je suis arrivé à Bordeaux à l'époque, j'avais 35 ans. J'avais 35 ans. Et je ne suis pas un enfant précoce parce que je n'ai pas grandi où il y avait la télé à la maison, où il y avait les ordinateurs, où il y avait les téléphones. Je n'ai pas grandi. Donc, j'ai grandi dans le vrac. Donc, il y a des choses que je n'ai pas connues, les anniversaires, les piscines, les matinées de jeunes, je n'ai pas connu ça. Je me suis mis au travail. Mon travail, mon travail. Dieu m'a béni. Je suis... J'arrive en même. Une remède de 55 ans qui a déjà roulé sa poche, qui est qui tire déjà la vieillesse, elle m'angoisse, elle me flatte. Que non, je veux te donner les papiers jusqu'à la nationalité, c'est cela. Je la remets m'emballer, mon frère. Et là, c'est un enfant de 
35 ans. Regardez autour de vous, vous avez les frères à la maison qui ont 35 ans. Quand vous voyez les réversions ici en Afrique, 35 ans, on est encore un enfant. Alors que 25 ans en Europe, on est déjà très développé. Hein? 25 ans, 20 ans même, on est déjà très développé. Parce que l'Europe est développée, il y a l'ordinateur, il y a les dessins animés, il y a ceci tous les matins, l'enfant se développe vite. Mais tu vas voir quelqu'un ici qui a 30 ans, il a encore tout, il ne connaît encore rien. Il ne connaît encore rien. C'est comme ça qu'il arrive la rue même angoisse. Elle me prend, elle m'amène chez elle. En, en un mois, ça dit, il rencontre la femme aujourd'hui à Bordeaux. Je quitte, je rentre à Paris. Quand il vient la deuxième fois, c'est pour aller à la mairie. Donc tu as encore une personne, deuxième fois. Donc elle suis allé à Paris, on parlait au téléphone, lui, elle me dit, va à l'ambassade, tu fais ceci, tu viens seulement se marier. Mon frère, soit il va à l'ambassade, mais le nom de ta femme, c'est qui Il dit, ouais, je parle au téléphone pour appeler. Elle me dit, tu ne connais même pas le nom de ta femme, tout ce que je ne la connaissais pas. Je me suis marié comme ça. Je me suis mis dans un problème qui, qui a détruit ma vie aujourd'hui. Et la nièce qui est allée raconter des histoires que oui, ceci, cela, tout se paye ici bas. Mais voici, est-ce que je suis mort Est-ce que je suis mort Je suis vivant, non Et Combien d'années après On m'a interpellé en 2005. Nous sommes en 2020. Je suis debout, sans être dégoûté. Allez voir leur vie là-bas à Bordeaux. Allez voir comment ils vivent là-bas à Bordeaux. Parce que tout se perd ici-bas. Tu trouves un enfant que tu dépasses. Tu es âgé. Euh, tu es âgé plus âgé que lui, de 20 ans. De 20 ans. Tu le prends, tu la mets dans la maison. Sans penser que j'ai les enfants qui ont l'âge de cet enfant. À la maison. Hein? Tu prends un homme, tu as même comme voici mon mari. Alors que il a, tu as les enfants qui ont l'âge de cet enfant dans la maison. Tu la mets à la mairie. Tu imposes la fête, tout, tout, tout. Tout se paye ici-bas. Donc, si tu crois que tu vas aller d'escroquerie en escroquerie, tu vas escroquer tel aujourd'hui, tu escroques l'autre demain, tu escroques l'autre demain, tu as menti. Tu as menti, ma belle. Donc, les gens que 